ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഇമേജിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്യാൻവാസ് സൈസ് റൂളറിനെ ഷോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അഞ്ച് ഇഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നര ഇഞ്ച് ഉള്ള ഒരു ഇമേജ് സൈസാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതിനെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെട്ടിനെയും ഹൈറ്റിനെയും അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഇമേജിൽ നിന്നും ഇമേജ് സൈസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വെട്ട് ഹൈറ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിക്ചറിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു റെസൊല്യൂഷൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റെസൊല്യൂഷൻ എങ്കിലും ഉള്ള ഒരു ഇമേജ് ആ ഇമേജിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ നമുക്കിവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇമേജ് സൈസ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് സൈസിനെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെട്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന ഈ വെട്ടിനെ നമ്മളിവിടെ സെവൻ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാതെ തന്നെ വെട്ട് സെവൺ ആയപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി തന്നെ ഹൈറ്റും എല്ലാവരും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നമുക്കിവിടെ റെസൊല്യൂഷനെ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന റെസൊല്യൂഷൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റെസൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആ ഇമേജ് സൈസ് ആ റെസൊല്യൂഷനിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് മൈനസ് കീബോർഡിൽ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ സൂം മൈനസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ഇമേജിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റെസൊല്യൂഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി ആ റെസൊല്യൂഷൻ്റെ ആ സൈസിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും നമുക്കിവിടെ ഈ സെവൻ വെടുത്തുള്ള ഈ ഇമേജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാൻവാസിനെ മാത്രം ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഇമേജിൽ നിന്നും ക്യാൻവാസ് സൈസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വെട്ട് ഹൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും വെട്ട് സെവൻ വെട്ടിനെ നമ്മൾ എയ്റ്റ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിലും സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻവാസിൻ്റെ സ്പേസ് വിട്ട് കൂടുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും നേരത്തെ ഇമേജ് സൈസ് വാല്യൂ കൂടുതൽ എൻ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇമേജ് മുഴുവനായി എല്ലാർജ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇമേജിന് യാതൊരുവിധ വ്യത്യാസവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ക്യാൻവാസ് സൈസ് മാത്രമാണ് മാറിയിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ക്യാൻവാസ് സൈസിൽ തന്നെ എയ്റ്റ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ആംഗിൾ നമുക്കിവിടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റൈറ്റ് സൈഡ് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ റൈറ്റ് സൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻവാസ് സൈസിൽ നിന്നും വിടുത്തിനെയും ഹൈറ്റിനെയും കൂട്ടിയതിന് ശേഷം സെൻട്രൽ പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എല്ലാ സൈഡിലും തന്നെ വെർട്ടിക്കലായും ഹോർസോണ്ടലായും അതിൻ്റെ ക്യാൻവാസ് സൈസ് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇമേജ് സൈസിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻവാസ് സൈസ് എന്ന ഓപ്ഷന് താഴെയായി റൊട്ടേറ്റ് ക്യാൻവാസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ എയ്റ്റി അതുപോലെ 
ആർബിട്രി എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ആംഗിളിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുതിയ ഒരു ക്യാൻവാസാണ് ഈ ക്യാൻവാസിലേക്ക് ഒരു ഇമേജിനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാം ഫയലിൽ നിന്നും ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫയലിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ കൊടുത്ത് ഇവിടെ നിന്നും ഈ ഇമേജിനെ മുഴുവനായി കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മുടെ പുതിയ ക്യാൻവാസിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഇമേജിനെ മുഴുവൻ പുതിയ ഈ ക്യാൻവാസിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി മൂവ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കോപ്പി ചെയ്യേണ്ട ഇമേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് പുതിയ ക്യാൻവാസിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ ക്യാൻവാസ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എസ് വൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലെയർ വിൻഡോയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെയർ വൺ എന്ന പേരിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ആ ഇമേജിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വളരെ സിമ്പിളായി തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു ഈ ഏരിയയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ വിൻഡോ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഇമേജിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഏത് ക്യാൻവാസിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ കോപ്പി വേണ്ടത് അതിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ ആ ഇമേജിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ആ ഇമേജ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പിക്ചറിൽ നിന്നും എലിപ്റ്റിക്കൽ മാർക്കറ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കോപ്പി ചെയ്ത് പുതിയ ഒരു പേജിലേക്ക് ഇവിടെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന ഒരു പേജിലേക്ക് നമുക്കിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ലെയറിനെ ആക്റ്റീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മൂവ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലെയറിൽ ഈ എല്ലിപ്സ് ഷേപ്പിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓവൽ ആകൃതിയിലുള്ള ഈ പിക്ചർ മാത്രമാണ് ഈ ലെയറിലുള്ളത് അതിനെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെ വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യാം എന്നാൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്കിവിടെ റെക്ടാങ്കിൾ മാർക്കറ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇമേജിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം കോപ്പി ചെയ്ത് ഈ ഇമേജിൻ്റെ നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമില്ല അതിനാൽ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു പുതിയ ക്യാൻവാസ് സിക്സ് ഫോർ സൈസിലുള്ള ഒരു പുതിയ ക്യാൻവാസിലേക്ക് പേസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാതെ കൊണ്ട് എലിപ്റ്റിക്കൽ മാർക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം എഡിറ്റിൽ പേസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ്റെ താഴെയായി പേസ്റ്റ് ഇൻറ്റു എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓവൽ ആകൃതിയിൽ ആ ഇമേജ് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തത് റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മുടെ ലെയർ വിൻഡോയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഈ ലെയർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മൂവ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോർഷൻ ആ എല്ലിപ്സ് ഷേപ്പിലെ ഏത് രീതിയിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്ത് ഈ ഇമേജിൻ്റെ ഏത് പോർഷൻ വേണമെങ്കിലും എല്ലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിൽ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്കിവിടെ ഒരു 
ഓവലാകൃതിയിൽ ഒരു മാസ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മാസ്കിനെ ഏത് രീതിയിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ഇമേജിനെ മുഴുവനായി കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏതൊരു ഷെയ്പ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഒരു സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ രീതിയിൽ ഒരു മാസ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പേസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷന് പകരം പേസ്റ്റ് ഇൻറ്റു എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇതേ രീതിയിൽ ഇമേജിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ പുതിയ ക്യാൻവാസിൻ്റെ ലെയർ വിൻഡോ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന ഒരു ലെയറാണ് ഈ ക്യാൻവാസിനുള്ളത് മുൻപ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിനെ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ മൂവ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ ആ ലെയർ മൂവ് ചെയ്യുകയില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ലെയറിനെ ഒരു ലോക്കൽ ലെയർ ആക്കി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി ലെയർ എന്ന മെനുവിൽ നിന്നും ന്യൂ ലെയർ ഫ്രം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറി പുതിയ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ലെയറിൻ്റെ നെയിമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ലെയർ സീറോ എന്നാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ലെയർ സീറോ ആയി മാറിയിരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം മൂവ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലെയറിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിൻ്റെ വൈറ്റ് പ്രതലം മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില അവസരങ്ങളിൽ ഈ രീതിയിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിനെ മൂവ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ ഒരു കാരണവശാലും അതിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല ആ അവസരങ്ങളിൽ ലെയറിൽ നിന്നും ലെയർ ഫ്രം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ലെയറിനെ മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോക്കൽ ലെയർ ആക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് ന്യൂ എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫ്രം ലെയർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയറായി അത് മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വർക്കിന് ചെയ്യേണ്ട ആ രീതിക്കനുസരിച്ച് ലെയർ എന്ന മെനുവിൽ നിന്നും ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് വർക്കുകൾ അനായാസേന ചെയ്യാവുന്നതാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിലേക്ക് ഒരു പുതിയ ലെയറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഷോർട്ട്കട്ട് ഐക്കണായ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ലെയർ എന്ന ഈ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വൺ ടു ത്രീ എന്ന ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ലെയറുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ലെയർ എന്ന മെനുവിൽ നിന്നും ന്യൂ ലെയർ സെറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ സെറ്റ് ലെയറിൻ്റെ നെയിമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റ് വൺ എന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ ഒരു സെറ്റ് ലെയറാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ഓരോ ലെയറും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നാല് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം സെറ്റ് വൺ എന്ന ഈ ലെയറിൽ ഈ കാണുന്ന സിമ്പൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് വൺ മാത്രമേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വീണ്ടും നമുക്ക് ന്യൂ ലെയർ സെറ്റ് ഈ ഓപ്ഷൻ ലെയർ വിൻഡോയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഐക്കൺ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ലെയറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഈ ഐക്കൺ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലെയർ സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ സെറ്റ് എന്ന 
ഈ ഐക്കൺ ഉപയോഗിക്കാം ലെയർ സെറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ മുകളിലായി വീണ്ടും ഒരു സെറ്റ് ടു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ലെയറുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വീണ്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സിമ്പിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഹൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു വലിയ വർക്ക് ഒരു ക്യാൻവാസിൽ വളരെ കൂടുതൽ ഇമേജിനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തും അതുപോലെ തന്നെ പല ലെയറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം വളരെയധികം ലെയറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലെയർ വിൻഡോ ലെയറുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നും ഓരോ ലെയറിനെ സെപ്പറേറ്റ് വർക്കുകൾ ചെയ്യുവാനും സെലക്ട് ചെയ്യാനും ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ഈ സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പല സെറ്റ് ലെയറുകളായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം പുതിയൊരു ക്യാൻവാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ പുതിയൊരു സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിനുശേഷം ഫയലിൽ നിന്നും ഓപ്പൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പുതിയ ഒരു ഇമേജിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതിനെ കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പുതിയ ഈ ക്യാൻവാസിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സെറ്റ് വൺ എന്ന ലെയർ സെറ്റിലേക്ക് ഒരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മുൻപ് പഠിച്ച ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് തന്നെ മാന്വലായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പുതിയ ഒരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ കൊണ്ട് തന്നെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിലും ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ പുതിയതായി ഒരു ലെയറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ലെയർ സെറ്റിലേക്ക് ഒരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്തു കോപ്പി ചെയ്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സെറ്റ് വണ്ണിലേക്ക് രണ്ട് ലെയറുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് സെറ്റ് ടു എന്ന ഒരു ലെയർ സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിലേക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു പുതിയ പിക്ചറിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം കോപ്പി എന്ന കമാൻഡ് കൊടുത്തു സെറ്റ് ടൂയിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടി അറിയാം സെറ്റ് ടൂയിൽ പുതിയ ഒരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും മറ്റൊന്നുകൂടി നമുക്കിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം വീണ്ടും നമുക്ക് സെറ്റ് ടൂവിനെ ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഹൈഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് വൺ സെറ്റ് ടു അങ്ങനെ രണ്ട് ലെയർ സെറ്റ് മാത്രമേ ലെയർ വിൻഡോയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ സെറ്റ് വൺ ആക്റ്റീവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ടു ആക്റ്റീവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന എല്ലാ ലെയറുകളും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ലെയർ ഫോറിനെ നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഐ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈഡ് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഹൈഡ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ടൂവിൽ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലെയർ ഫോർ ലെയർ ത്രീ എന്ന രണ്ട് ലെയറുകളാണ് ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം 
സെറ്റ് ടൂവിലുള്ള എല്ലാ ലെയറുകളും ഇവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും സെറ്റ് ടൂവിനെ ആക്റ്റീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെയറിൽ എല്ലാം തന്നെ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു രീതിയിൽ സെറ്റ് ടൂവിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ലോക്കൽ ലെയർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്കിവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ടൂവിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ ആ സെറ്റിലുള്ള എല്ലാ ലെയറുകളും ഡിലീറ്റ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വളരെ കൂടുതൽ ലെയറുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ലെയറിനെ ഓരോ സെറ്റുകളായി അടുക്കി വയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് 